Hi guys, welcome to my channel. I am your host, Dr. Rina Murmu Nielsen, and in this video, I am going to give you seven tips that is going to help you lose weight, especially lose the belly fat easily without exercise. Now, I would never recommend not exercising, and that is because when you lose weight without exercise, you lose not just your fat, but your muscles as well. And losing muscles is not optimal for our body, all right? But for whatever reason, you do not have the chance or the opportunity to exercise. Say you do not have the time or the energy or there is no facility or gym in the area where you live and you really, really want to lose weight, follow these tips. These tips are really, really effective and they will work on you if you follow it seriously, all right? So here are my seven tips to lose weight or lose belly fat without exercise. Tip number one, eat low GI food. So what is low GI or GI? GI stands for glycemic index. Each time you eat a carbohydrate containing food, such as you know, white bread or white rice, your blood sugar goes up. How high it goes and how fast depends on the type of food that you eat. So different food have different GI properties. And based on the GI properties, the food have been divided into three categories. Low GI food with the GI of 55 or lower. Low GI foods are fruits and vegetables and also unprocessed grains. And then there is mid GI with the GI of 56 to 69. In this category, you have sweet potatoes, white potatoes, and also breakfast cereals. They are okay. You know, don't consume too much of the mid GI food if you want to lose weight easily. And then there is high GI with the GI of 70 or higher. And in this category, you have like all the junk food, snacks, chips, cookies, sweets, and also white rice. White rice has a very high GI. It's like eating pure sugar. So if you want to lose weight easily, you have to uh, not totally stop eating white rice but just limit the amount of white rice that you eat, all right? So, eat low GI food if you want to lose weight easily. Tip number two, drink plenty of water. Now, there was a study showing that when we think that we are hungry, we are actually thirsty. So if you feel hungry, you should try drinking a glass of water. And if your hunger does not go away, then try eating something. And also, if you want to lose weight easily, you should try drinking a glass of water right before the meal. This will prevent you from overeating and consuming too many calories, and you can then easily lose weight. All right? Tip number three, eat in smaller portions. Now, food served in larger plate, they deceive you into thinking that you are eating less. But in reality, the food is just scattered and you eat more than you need to. And actually there was a scientific study proving this theory. So when people were given bigger balls to eat ice cream, they tend to eat a lot more than when they were given smaller balls. So remember this and serve your food on smaller plates and balls and only eat until you are full. Stop eating when you are full. Tip number four, eat more fiber. Now you hear everybody talking about it, that you should eat fiber rich food because they are so nutritious and that they are good for your gut and then they're good for your health, etc., etc. So what is a fiber? So all plants, fruits and vegetables and grain, their outer layer is composed of fiber. Now the fibers are not so easy to digest. So when you eat a fiber rich food, you are full for a very, very long time meaning that you do not have the urge to snack okay so if you want to lose weight eat more fiber rich food examples are fruits and vegetables and unprocessed grain tip number five eat plenty of proteins now you might have heard bodybuilders eat a lot of proteins to build muscles proteins are the building blocks of our cells Every cell in our body is made of protein, so it's essential to eat protein. And for weight loss, it's like a magic. So if you're vegetarian, you're thinking, well, I don't eat meat 
and protein is only present in the meat, so what do I do? Actually, there's a lot of proteins in plants as well. Examples are beans, all kinds of beans, you know, black beans, kidney beans, or chickpeas, all kinds of beans, and also legumes. They are full of protein. Soya also has a lot of protein. Dairy product, cheese has a lot of proteins. And if you are a vegetarian, go for the plant protein. And if you eat meat, of course, meat has a lot of protein. Try eating the lean meat like chicken or lean beef. Also, eggs actually has a lot of protein. So eat lots of protein if you want to lose weight. Tip number six, limit your intake of junk food. Now, you also hear many people, health specialists, talking about why you should not eat junk food. Why is that? It's because junk food such as cookies, cakes, sweet chips, etc. They are full of salt and sugar and bad fat, also preservatives. So their nutritional value is close to zero. What they give you is a lot of calories. All right. So if you want to lose weight without exercise, you want to lose fat, you have to limit your intake of junk food. I'm not suggesting that you should totally stop eating it because our brain needs it. It likes it. So have like one or two cheat meal in a week that you can indulge into something like this, something that your brain loves, but don't eat too much of it if you want to lose weight or lose fat. All right. The last one, chew your food. What happens is when we eat really fast, we tend to eat a lot and it takes longer for our brain to signal our body that now you're full, you stop eating. So eat food that you have to chew and chew them slowly so that you prevent yourself from overeating. So those were my seven tips that you can use to lose weight or lose your belly fat without exercise. Now, if you follow these tips, I have no doubt in my mind that you are going to lose your weight or your belly fat easily. And it's also going to improve your health because you're eating the right kind of food and you're consuming the right amount of calories. Thank you guys so much again for watching this video. Please do not forget to like, comment, share, or most importantly, subscribe to my YouTube channel so that I'm able to make nice videos like this. All right. Thanks again for watching this video. See you next time. Bye. Namaste, dosto. Is channel par aap sabon ka swagat hai. Mera naam hai Dr. Rina Murmu Nilsen. Aur is video mein main aapko saath aise tips dungi jiska istemal karke aap apni motapa खास करके पेट की मोटापा को बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं अब मैं आपको कसरत ना करने की सुझाव तो कभी नहीं दूंगी क्योंकि जब आप बिना कसरत के वेट लूज करते हैं तो आप सिर्फ वेट ही नहीं मतलब फैट ही नहीं मांसपेशियों मसल्स को भी लूज करते हो लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल कसरत करने का टाइम नहीं है या एनर्जी नहीं है या जिम या कसरत की सुविधा नहीं है तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए ये आपको बहुत ही आसानी से पेट की मोटापा को घटाने में आपकी मदद करेगा टिप नंबर वन कम जी वाले भोजन का सेवन करें अब आप सोच रहे हैं कि ये जी क्या है जी का अर्थ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स अब जब आप कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड शुगर है ना ये काफ़ी बढ़ जाता है ये कितना बढ़ता है और कितना जल्दी बढ़ता है ये निर्भर करता है भोजन पर अब कुछ भोजन के जीआई जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कुछ भोजनों के जीआई कम होते हैं अब फल फूल साग सब्जी इनके जीआई है ना ये बहुत कम होते हैं और सफ़ेद चावल और ये जंक फूड जिसे कहते हैं जैसे कि चॉकलेट मिठाइयाँ तले हुए फूड इनके जीआई काफ़ी हाई होते हैं तो अगर आप अपने पेट की मोटापा को घटाना चाहते हैं तो आपको ये कम जी वाले भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको ये सफ़ेद चावल खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए बस इसकी मात्रा आपको घटा देनी होगी और ये सफ़ेद चावल के बदले आपको मोटे वाले चावल खाना चाहिए जैसे कि ये ब्राउन राइस ये ब्राउन राइस में या इसका जी काफ़ी कम होता है तो आपको सफ़ेद चावल खाने के बदले ये मोटे वाले या मोटा दाना वाला चावल खाना चाहिए ओके नंबर टू अधिक पानी पिए 
अगर आप अपने पेट की मोटापा को आसानी से घटाना चाहते हैं तो आपको खाने के पहले या भोजन के पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए अब खाने के पहले एक गिलास पानी पीने से होता क्या है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे या ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे आसानी से आपका मोटापा है ना ये घट जाएगा ओके तो खाने से पहले एक गिलास पानी पिए अगर आप अपने पेट की मोटापा को घटाना चाहते हैं नंबर थ्री छोटे हिस्से खाएं। अब बड़े प्लेट में परोसा गया खाना आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप कम खा रहे हो लेकिन हकीकत में आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो खाना बस बिखरा हुआ है प्लेट में तो आपको लगता है कि ये कम है लेकिन ये कम नहीं है तो आप अपने खाने को छोटे प्लेट में परोसें और ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएँ अगर आपका पेट भर गया हो तो आप खाना खाना बंद कर दें इससे आप बहुत ही आसानी से अपने पेट की मोटापा को घटा पाएंगे नंबर फोर अधिक फाइबर खाएं। अब आपने ये टीवी पे सुना होगा या कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट है ये कह रहे हैं कि आपको ये फाइबर रिच भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए अब फाइबर क्या है हर साग सब्जी या फिर चावल वगैरह अनाज में भी इनके जो आउटर लेयर होते हैं त्वचा पर होता है फाइबर अब फाइबर बहुत धीरे से पचता है तो जब आप फाइबर वाली फूड या भोजन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट है ना ये बहुत देर तक भरा रहेगा और जब आपका पेट भरा रहेगा तो आपको ये जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं होगी ये चॉकलेट वगैरह या मिठाइयाँ वगैरह जो बीच बीच में हम खाते हैं इनकी ज़रूरत नहीं होगी अगर हमारा पेट भरा रहेगा अब ये चीज़ याद रखें और फाइबर वाले भोजन का इस्तेमाल करें साग सब्जी फल और ये अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स जिसे कहते हैं ये मोटा वाला अनाज या चावल ये मोटा वाला आटा मैदा नहीं टिप नंबर फाइव अधिक प्रोटीन का सेवन करें अब आपने ये बॉडी बिल्डर्स से सुना होगा या लोग जो बहुत कसरत करते हैं उनसे सुना होगा कि आपको प्रोटीन खाना चाहिए अब अगर आप शाकाहारी हैं तो आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन तो होता है सिर्फ मीट में ये गलत है कि प्रोटीन सिर्फ मीट में होता है बहुत सारे ये फलियाँ बीन्स लेग्यूम्स जो होते हैं इनमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है तो आप उनका सेवन ज़्यादा करें अगर आप मांसाहारी हैं तो आप खाएंगे मीट आप खाएंगे मछली अंडा अंडे में भी होता है काफ़ी प्रोटीन अगर आप शाकाहारी हैं तो आप खाएंगे फलियाँ और बीन्स दाल लेग्यूम्स वगैरह क्योंकि इनमें होता है काफ़ी प्रोटीन अब प्रोटीन को पचने में अधिक समय लगता है तो अगर आप प्रोटीन वाले भोजन करेंगे तो आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा और आपको ये जंक फूड खाने की बीच बीच में चॉकलेट खाने की या बिस्किट खाने की या मिठाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप इस तरह से आसानी से अपने वेट को मोटापा को घटा सकते हैं नंबर सिक्स जंक फूड का सेवन कम करें अब ये तो आपने सुना ही होगा कि जंक फूड का इस्तेमाल कम करना चाहिए अब जंक फूड होता क्या है ये मिठाइयाँ ये तले हुए फूड चॉकलेट वगैरह इनमें होता है काफ़ी शुगर और नमक और बैड फैट और इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है ना वो बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल ज़ीरो तो पौष्टिक तत्व इनमें ज़्यादा नहीं है हम टेस्ट के लिए या स्वाद के लिए इन चीज़ों को खाते हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए ये लाभदायक नहीं है तो अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं तो आपको ये जंक फूड का सेवन कम करना चाहिए मैं नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए लेकिन आपको हफ्ते में एक बार या दो बार इनका सेवन करना चाहिए टिप नंबर सेवन खाने को धीरे से चबाएं। अब ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है क्योंकि हमारे ब्रेन को है ना मस्त है इसको हमारे बॉडी को ये सिग्नल देने में कि अभी पेट भर गया है तुम खाना बंद करो टाइम लगता है और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे तो अक्सर ये होता है कि आप ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा खा लेते हो और अपने ब्रेन को ये सिग्नल करने का टाइम नहीं देते हो तो आपको भोजन को हमेशा चबाना चाहिए धीरे धीरे खाना चाहिए ओके तो ये थे मेरे सात टिप्स जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने मोटापा खास करके पेट की मोटापा को घटा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को मेरा ये वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना या प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बना सकूंगी और हर बार जब मैं वीडियो यूट्यूब पे लोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा
फिर से बहुत बहुत धन्यवाद चलिए मिलते हैं अगली बार नमस्ते